planet is getting hotter. The climate is going haywire and few still doubt the impact of human influence over this predicted catastrophe. L'homme, en quelque sorte, joue avec, euh, joue aux apprentis sorciers. Global warming is a daily reality for the inhabitants of this planet, and the scientific community as a whole is rallying to try and avoid its most dramatic consequences. Those activities which are emitting carbon dioxide are obviously imposing a cost on the Earth, on humanity, on this generation and the next generation. CO2 is a major concern. And should global warming continue at its current rate, it could well transform the Earth into an increasingly inhospitable environment. The premier coupable, l'ennemi public numéro one, si vous voulez, c'est bien uh, le CO2. Will mankind succeed in reducing its emissions of carbon dioxide? And at what cost? Can the international community avoid the worst? And what if global warming represented an opportunity for the future of our planet? Right here. <laughs> I mean, instead of uh, having a frozen ocean, uh, a frozen seashore, um, you've got water. And instead of uh, snow, we're, we're getting rain. So we're, we're dealing with the effects of global warming right now. October 2004. A gale is blowing north of the Arctic Circle on the island of Kivalina. The late arrival of ice means that nothing remains to protect the fragile strip of sand from the assaults of the ocean. Dozens of meters of sand are carried away and waves flood the streets of Kivalina. 400 Eskimos have to flee the land of their ancestors to avoid being swallowed up by the sea. The UN believes that 150 million individuals will be pushed into exile before the end of this century because of the rise of sea levels. <laughs> Michel Jarreau, Secretary General to the World Meteorological Organization, presents the press with the last yearly report on climate change produced by the WMO. During a speech made at the UN headquarters, Michel Jarreau confirmed that the planet is indeed warming up and explained that 2008 was among the warmest years of the last century and a half. Cyclone Nargis in Myanmar, cataclysmic floods in Asia and Europe, increase in the number of heat waves in the south or of cold waves in the north. The UN report blames global warming for most natural disasters around the world. Vous vous souvenez peut-être de cette vague de, de chaleur qui a euh, affecté la France et l'Europe de l'Ouest en 2003. C'était quelque chose qui, à l'époque, était quand même euh, exceptionnel. Eh bien, ce genre d'événement deviendra euh, beaucoup plus fréquent avec le réchauffement climatique. Donc, le réchauffement entraîne, entraînera un accroissement de la fréquence et ou de l'intensité d'un certain nombre de ces phénomènes. Something fundamental may have been disrupted at the heart of our climate system. Le premier coupable, l'ennemi public numéro un, si vous voulez, c'est bien euh, le CO2, parce que c'est lui dont l'augmentation euh, 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 n'a cessé de se produire et qui est donc, le, je dirais, l'agent le, le plus préoccupant pour, euh, euh, pour le, le changement climatique futur. 
The story begins long before man ever set foot on the Earth. All living molecules are made of carbon, which is the key element of life. The carbon is released by animals and plants when they die and decompose, and is then reintroduced into forests and oceans. continuously circulates between these different reservoirs and the atmosphere in the form of carbon dioxide, CO2. This is what scientists call the carbon cycle. But over billions of years, enormous reserves of carbon have been trapped deep in the earth. C'est lui le fameux carbone fossile. En fait, il est fossile parce qu'il a vraiment été formé, je sais pas, du temps des dinosaures bien avant, et on le retrouve dans les, les gisements, dans les poches de charbon, euh, dans les gisements de pétrole, et puis aussi dans les gisements de gaz naturel. Et euh, avant l'intervention, avant la révolution industrielle, ce carbone fossile, il avait absolument euh, aucun échange. C'était vraiment deux mondes séparés avec le, le, le cycle du carbone naturel formé par la végétation, l'atmosphère euh, et les océans. The Industrial Revolution is going to change everything. Man opens Pandora's box to develop his industry and multiply his means of transport. He burns coal, petrol and gas and destroys the forests to harvest ever-increasing areas of land. Drawing on fossil carbon reserves that had been buried in the mists of time, man releases more and more carbon dioxide into the atmosphere. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on change vraiment euh, euh, la quantité totale de carbone euh, qu'on met dans le système. Avant, il y avait juste l'atmosphère, l'océan et la végétation. Et après, il bah, y a l'atmosphère, l'océan et la végétation, plus la partie du carbone qui nous vient de cette, de cette boîte, de ce réservoir de, de carbone fossile. Cette partie qui reste dans l'atmosphère, bah, ça rajoute de l'effet de serre. Ça rajoute en quelque sorte des couvertures sur l'ensemble qui existait déjà. The greenhouse effect. This wonderful process which is going to become a nightmare in just a few decades. The sun's rays warm up our planet and in return our planet sends back infrared rays into space. This great quantity of heat would be lost forever if various gas components did not form a blanket around the globe to retain it. These gases are the greenhouse effect gases such as methane, water vapor and mainly CO2. En soi, cet effet de serre naturel, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on n'aurait pas de CO2 dans l'atmosphère, on n'aurait pas de gaz à effet de serre. Eh ben, la température de notre planète, elle serait beaucoup plus froide que celle qu'on connaît actuellement. Elle serait à peu près 33 ou 34 degrés plus froide. Donc on a vraiment une terre glaciale euh, euh, que la température actuelle, qui en moyenne sur le globe, est de l'ordre de à peu près 18 degrés Celsius. However, man's emission of ever-increasing amounts of CO2 into the atmosphere is going to shatter this fragile equilibrium. Just a few milligrams of extra CO2 for each kilo of air are enough to increase the quantity of greenhouse gases. These quantities involved are so minute that they are calculated as parts per million. This tiny difference is going to accelerate the global warming of our planet at a rate without precedent. Au moins au cours du dernier demi-million d'années, voire un peu plus, le CO2 a jamais dépassé cette borne supérieure qui est de 280 ppm. Et ici, en fait, c'est la valeur actuelle du CO2, on est à peu près à 360 ppm. C'est-à-dire qu'on est en climat chaud et on a augmenté le CO2 d'à peu près 100 ppm au-dessus de la valeur la plus haute qu'il a jamais connue pour tous les climats chauds au moins du, du dernier million d'années. You are most welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences. This is Santa Arrhenius. 100 years ago, this Nobel Chemistry Prize winner had predicted the crucial role of CO2. Theoretically, he was aware that of the fact that if we continue to burn coal, uh, the amount of carbon dioxide in the atmosphere might increase and causes global warming. He viewed it as a positive thing and he actually said that that might improve living conditions. In